പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എക്സാമിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്ററായ പോളിനോമിയൽ അഥവാ ബഹുപദങ്ങൾ പോളിനോമിയൽ സാറ് അഥവാ ബഹുപദങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയ സ്കൂളൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണിത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം രസകരമായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക പകുതി വെച്ച് കണ്ട് നിർത്താതെ മുഴുവനായിട്ടും ക്ഷമയോടുകൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആറോളം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നാൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷനിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സും ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എഴുതാം ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ അതായത് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ശേഷം ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ശേഷം ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഫോർ എക്സും പ്ലസ് ഫോർ എക്സും കട്ടായി പോകും ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയൽ അഥവാ ബഹുപദത്തെ കണ്ടെത്താം എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കൃതികൾ അഥവാ പവേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി റീ അടിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പോളിനോമിയസ് അഥവാ ബഹുപദങ്ങൾ കാണാം കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടിട്ട് ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ഒരു പോളിനോമിയൽ അഥവാ ബഹുപദത്തിൻ്റെ കൃതി പവർ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സുള്ള രണ്ട് ടേമുണ്ട് അഥവാ രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയ നമ്പർ രണ്ടും ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എത്രയാണ് ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിൽ ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ കൃതി അഥവാ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എത്ര ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃതി അഥവാ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആണ് കൃതി അഥവാ പവർ അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യമാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതൊരു രണ്ടാം കൃതി ഇനി അടുത്ത സമവാക്യം നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ എക്സുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സിന് വില
അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃതി അഥവാ പവർ എത്ര അറിയാവുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇതിൻ്റെ കൃതി രണ്ടാണെന്ന് എഴുതിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപാജ്യ സംഖ്യ വന്നു അപാജ്യ സംഖ്യ അല്ല ഭിന്നസംഖ്യ വന്നാൽ ഇതെന്തല്ല ഒരു പോളിനോമൽ അഥവാ ബഹുപദമല്ല ഇതിൻ്റെ കൃതി എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹാഫ് എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതും എന്തല്ല ഒരു ബഹുപദമല്ല അഥവാ ഇതിന് മുകളിൽ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ഇതുപോലത്തെ നമ്പറുകൾ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ മൂന്നല്ല എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇതും എന്തല്ല ബഹുപദമല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വന്നു ഇരുപത് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് എന്തല്ല ബഹുപദങ്ങളല്ല അഥവാ പോളിനോമയിലല്ല പകരം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പോളിനോമയസ് ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പോളിനോമയിൽ അഥവാ ബഹുപദങ്ങൾ വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഇത് ബേസിക് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം എങ്ങനെ ഘടകങ്ങൾ അത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാല് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പന്ത്രണ്ടിന് ഞാൻ പല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറാണെങ്കിൽ ഈ ആറ് ഈ രണ്ട് നാല് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് എന്നീ വരുന്ന നമ്പറുകളിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു നമ്പറിനെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടറുകളാണ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ആറ് നാല് മൂന്ന് എന്നിവയൊക്കെ കാരണം ആ നമ്പറിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പോളിനോമയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര കൃതി സമവാക്യമാണ് അഥവാ എത്ര കൃതി ഇതിൻ്റെ പവർ എത്ര ഈ പോളിനോമയിലിൻ്റെ ബഹുപദത്തിൻ്റെ പവർ എത്ര അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു പോളിനോമയിൽ ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പോളിനോമയിൽ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്പർ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഇതൊരു രണ്ടാം കൃതി അഥവാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമലാണ് പക്ഷേ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒന്നാം കൃതി സമവാക്കിയാണ് അതാ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമൽ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് വന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമലാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമലൊക്കെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതും ഇതും അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫാക്ടറുകളാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങളാണെന്ത് എക്സ് പ്ലസ് ടുവും എക്സ് മൈനസ് ടു കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒന്നാം കൃതി ഘടകങ്ങൾ രണ്ട് ഒന്നാം കൃതികളാക്കി എഴുതാം അത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമലൊക്കെ എഴുതാം അതിലാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ പിന്നെ ഇതൊരു രണ്ടാം കൃതി അഥവാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ മാറ്റി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടറികളാണത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും എക്സ് മൈനസ് ത്രീയും അപ്പോ
എക്സ്പ്ലസീവാക്കി സെക്കൻഡ് ഇയർ പോലെ നമ്മൾ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി ഘടകങ്ങളുണ്ട് എക്സ്പ്ലസ് ചെയ്യും എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇതിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു രണ്ടാം കൃതി സമമാക്കിയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രീതിയിലുള്ള മോഡലല്ല ഇതിനെങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഘടകങ്ങളാക്കാം ക്രിയ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇതിനെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ബി പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വീഡിയോയെ പറ്റി തോന്നിയത് അത് നിങ്ങൾ മടി കൂടാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അയക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക സ്കൂളും പേരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോ